Vi har tidligere set øh, på et eksempel af den hydrofobe effekt, der gør, at ikke polære molekyler, som egentlig ikke vekselvirker særlig stærkt med hinanden eller med solventet, de bindes faktisk særlig stærkt i, i vandlig opløsning. Øhm. Og hvis vi nu bruger vores øh, nye billede af den hydrofobe effekt, det vil sige, at de ikke polære molekyler er omgivet af en skal af specielle vandmolekyler, hvor nogen så bliver frigivet, når de binder sammen, ikke? så burde entropien stige, øh, når to hydrofobe molekyler bindes. Det burde man forvente. Øh, og som vi kommer til at se, det gør de også. Og grunden til det er så, at de her molekyler her har mindre entropi, end når de bliver frigivet efter bindingsprocessen. Før forklarer vi det gennem øh, overfladespændingen, øh, gennem øh, overfladen arealet mellem de to molekyler ud fra den her øh, simple model. Det var så den ikke på lære fri energi. Øh, vi forventer så, at entropien øh, burde være positiv. Øh, og hvordan kan vi forklare det ud fra den her linje? Entropiændringen, øh, det er siger noget om, hvor meget den fri energi ændrer sig, når du ændrer temperaturen. Og hvis vi går ud fra, at selve overfladen øh, mellem molekylet og solventet ikke ændrer sig så meget, når du ændrer, ændrer temperaturen, så må ændringen komme fra ændringen i de her parametre. Øh, den her ved vi ikke så meget om. Øh, vi ved om, hvordan den, den ændrer sig med temperatur, men vi ved, at det her det er den, den, der dominerer. Det er den, der gør... Øh, den ikke på lærer fri energi positiv. Så det er nok den, der er vigtigst. Og vi ved, øh, hvordan overfladespændingen ændrer sig som en funktion af temperatur. Den bliver nemlig mindre, øh, som man vil forvente. Når vi hæver temperaturen, så er vekselvirkningen mellem molekyler, vandmolekylerne, som øh, bidrager til overfladespændingen, de bliver mindre, de svækkes. Og som følge af det bliver over, selve overfladespændingen også mindre. Så ændringen i standardfri entropi, det kommer fra en ændring i solveringsentropien. Øh, den ikke polære del, da det er ikke polære molekyler. Okay. Og det kan vi så ud fra vores simple model skrive som en ændring i overfladen arealet. Og den er mindre. Den er mindre her. Overfladen arealet er mindre her end her. Den er så negativ, og vi ved også nu, at det her er negativ. Okay? Så negativ gange negativ, det giver en positiv ændring i standardentropi for hydrofobe øh, molekyler, der bindes. Okay? Så begge modeller, vores vandskalmodel og vores arealmodel, passer sammen. Okay, så ud fra det, hvad vil du forvente, hvis vi tager benzen, øh, en væske benzen og overfører det i vand? Så BQ her betyder aqueous, det vil sige vandlig opløsning. Hvad vil du forvente delta S er for denne proces? Tryk på pauseknappen, og når du er klar til at svare, så tryk 3. Klar? Okay, der kommer svaret. Så i det her tilfælde, så burde delta S standard øh, være negativ. Øh, og det kan vi så se ud fra den her betragtning. Så vi har et, en, et benzenmolekyle opløst i sig selv, så omgivet af benzenmolekyler. Øh, og når det så overføres til vand, det er et hydrofobisk molekyle, og det vil sige, at vi danner den her vandskal øh, rundt om øh, det hydrofobe molekyle, og de vandmolekyler her har så en lavere entropi end når de flyder rundt i opløsning. Så derfor forventer vi, at delta S skulle være negativ. Og når man ser på de eksperimentelle målinger, så øh, viser det sig også rigtigt øh, at være sandt. Øh, delta H derimod er, er meget lille, øh, fordi benzen sådan set ikke vekselvirker ret stærkt med sig selv eller, eller med vand. Så vekselvirkningerne er ret små. Så den negative entropi, 
ændring fører så til en positiv øh, delta G standardændring. Det vil sige, at benzen er ikke er meget gladere for at være opløst i benzen, end det er i vand.